আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের অনুশীলনী 3.5 এর 36 নম্বর অঙ্কটি কেমন আজকে থেকে ধারাবাহিক ভাবে তোমাদের জেনারেল ম্যাথ এবং তোমাদের हायर ম্যাথ বইতে অনুশীলনী শেষের দিকে যে মজার মজার ম্যাথ গুলো আছে ওগুলো সমাধান নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তারে ধারাবাহিক কথায় আজকে প্রথম ক্লাস এবং আজকে আমরা অনুশীলনী 3.5 এর 36 নম্বর অঙ্ক নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তো চলো আমরা প্রশ্নটাকে একটু দেখে নি কি বলেছে তারা দেখো দাঁড়বে একটি খালের এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে যে ফিরে আসতে হবে দাঁড়ের বেগ ধ্রুব অর্থাৎ দাঁড়ের বেগটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে স্থির রাখতে হবে ধ্রুব হলে স্রোত থাকলে বেশি সময় লাগবে না স্রোত না থাকলে বেশি সময় লাগবে এটা তোমাকে फाइंड আউট করতে বলছে তো আমরা কথার কথা ধরে নি ধরো এটা একটা খাল হ্যাঁ তুমি খালের ঠিক এ বিন্দু থেকে অপর পারে ঠিক সোজা সুজি বি বিন্দুতে যাবা যদিও এর এই কথাটা এখানে বলিনি যে ঠিক সোজা সুজি অপর বিন্দুতে যাবা আমরা ধরে নিয়েছি যে ঠিক সোজা সুজি বিপরীত বিন্দুতে যাব এখানে বিভিন্ন বিন্দুতে যাওয়া যেতে পারে তবে অন্য কোন বিন্দু হলে আমাদেরকে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে তো আচ্ছা ধরে নিই যে আমরা ঠিক এ বিন্দু থেকে বিপরীত দিকে সোজা সুজি অপর বিন্দু বি তে যাব এখন স্রোত থাকলে বেশি সময় লাগবে না স্রোত না থাকলে বেশি সময় লাগবে সেটা আমাদের फाइंड আউট করতে হবে অর্থাৎ খালে স্রোত থাকতে পারে স্রোতের দিকে দিকেও হতে পারে তার উল্টো দিকেও হতে পারে কেমন এবং স্রোত না স্রোত না থাকলে আমরা শুধু দাঁড়ের ব্যাগটাকে ব্যবহার করে নদীটা পার হয়ে যাব কেমন তো কথার কথা আমরা ধরে নিলাম যে যে খাল সেই খালে প্রস্থ হচ্ছে বা বিস্তার যেটাকে আমরা বলি কথার কথা ধরে নিলাম খালের বিস্তার হচ্ছে ডি মিটার ওকে ডি মিটার বলে আমরা ধরে নিলাম এবং এই অঙ্কটা শুরু করার আগে তোমাদেরকে আরেকটা কনসেপ্ট সম্পর্কে ক্লিয়ার থাকতে হবে চলো কনসেপ্টটা কি দেখে নিই যেমন দেখো তোমার যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে দুইটা ব্যাগ যখন একটা টাইম হয়ে যাবে যেমন ধরো তুমি যখন স্রোত যুক্ত একটা নদীতে এই পারের থেকে ওই পারে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করবা ধরো এই পারের এ বিন্দু থেকে ওই পারের বি বিন্দুতে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করবা কেমন তখন তোমাকে স্রোত থাকলে স্রোত যদি এইদিকে থাকে স্রোতের দিক যদি এদিকে হয় স্রোতের দিক যদি এদিকে হয় তুমি সোজা সুজি ওই পারের বিন্দুতে পৌঁছাতে হলে কিন্তু সোজা রাওনা দিলে হবে না কারণ সোজা রাওনা দিলে কি হবে দেখো স্রোতের কারণে তুমি এদিকে সরে যাবে অর্থাৎ ঠিক অপর পারের বিন্দু বিতে পৌঁছাতে পারবে না তাহলে তোমাকে কি করতে হবে যে স্রোতের দিকের সাথে একটু হেলে রাওনা দিতে হবে এদিক করে রাওনা দিতে হবে তাহলে স্রোত তোমাকে ধাক্কা দিয়ে আস্তে আস্তে এই পারের বিন্দুতে কি করে দিবে বলো পৌঁছিয়ে দিবে কেমন তো দেখো তাহলে তোমাকে রাওনা দিতে হবে এইভাবে ক্লিয়ার একটা নির্দিষ্ট স্রোতের সাথে একটা নির্দিষ্ট কোন করে তোমাকে কি করতে হবে বলো রাওনা দিতে হবে তো আমরা কথার কথা ধরে নিচ্ছি যে স্রোতের সাথে তুমি আলফা ডিগ্রি কোন করে রাওনা দিচ্ছ স্রোতের দিকের সাথে তুমি আলফা ডিগ্রি কোন করে রাওনা দিচ্ছ কথার কথা ধরে নাও স্রোতের বেগ যদি ইউ হয় এবং তোমার বেগ যদি ভি হয় বা দাঁড়ের বেগ যদি বি হয় তাহলে তুমি যখন এভাবে রাওনা দিয়ে তুমি কিন্তু পৌঁছাবা বি বরাবর তাই না তো বি বিন্দুতে পৌঁছাকালীন সময়ে তোমার ব্যাগ কিন্তু আর বি থাকবে না স্রোতের ব্যাগের প্রভাবে তোমার ব্যাগের একটা পরিবর্তন ঘটবে হ্যাঁ আর এই পরিবর্তিত ব্যাগ ধরো এইভাবে যাচ্ছ এই পরিবর্তিত ব্যাগকে যদি আমি আর ধরি এই পরিবর্তিত ব্যাগকে যদি আর ধরি তখন আর ইস ইকুয়াল টু দাঁড়াবে রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কস আলফা হ্যাঁ এখানে আলফা বলতে স্ট্রোত এবং তোমার বা দাঁড়ের অন্তর্ভুক্ত কোনটা কেমন অন্তর্ভুক্ত কোনটাকে বুঝাবে এই ব্যাগটাকে আমরা লোব দি ব্যাগ বলে থাকি বা রেজাল্টেন্ট ভ্যালুসিটি বলে থাকি হ্যাঁ লোব দি ব্যাগ বলতে পারো ওকে অর্থাৎ তুমি বি ব্যাগের আওনা দিলেও স্রোতের কারণে তোমার ব্যাগের পরিবর্তন ঘটবে আর এই পরিবর্তিত ব্যাগ যদি আর হয় আর এর মানটাকে আমরা এভাবে বের করে নেব কেমন এখন আসো তুমি যে এ থেকে বিতে যাবা হ্যাঁ তোমার দিকের পরিবর্তন ঘটবে যেমন তুমি স্রোতের দিকের সাথে ইউ আলফা কোন করে রাওনা দিয়েছ কিন্তু তুমি যখন এ থেকে বিতে যাবা তখন তোমার স্রোতের দিকের সাথে কোনটা আর আলফা থাকলো না স্রোতের দিকের সাথে কোনটার একটা পরিবর্তন ঘটলো হ্যাঁ এবং এই স্রোতের দিকের সাথে কোনটা যদি আমি থিটা ধরি ধরো কোনটা যদি আমি এই যে কোনটা আর 
অর্থাৎ তোমার লব্ধি ব্যাগটা স্রোতের দিকের সাথে যখন থিটা কোণ উৎপন্ন করে তো এই থিটা কোণ বের করার যে ফর্মুলাটা আমি ফর্মুলাটা নিয়ে আলোচনা করছি না কারণ তাতে আমরা আমাদের মূল আলোচনা থেকে দূরে সরে যাব শুধু সূত্রটাকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখো লব্ধি অর্থাৎ তুমি যে ব্যাগে পৌঁছাচ্ছ অবশেষে বিবিন্দুতে সেটি যদি স্রোতের দিকের সাথে থিটা কোণ উৎপন্ন করে তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে টেন থিটা টেন থিতে ইজিকাল টু হচ্ছে যার সাথে কোন উৎপন্ন করেছে তাকে তুমি হরে রেখে দাও তারপর প্লাস যার সাথে কোন উৎপন্ন করছে বলে তুমি ধরো নেই পরে হবে বি কজ আলফা এবং সেটিরই কজ আলফা উপরে হবে সেটিরই সাইন আলফা কেমন এখান থেকে তুমি থিটার মান বের করে ফেলতে পারো যেমন থিটা ইজিকালটা আমরা যদি টেন কেউ পাশে নিয়ে যাই টেন ইনভার্স হয়ে যাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যক্তি কিন্তু ঠিক এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু অর্থাৎ সোজাসুজি বিন্দুতে যদি পৌঁছাতে চায় সে আলফা কোন করে রাওনা দিবে ঠিক সোজাসুজি পৌঁছে যাবে তাই না তাহলে তোমার লব্ধিটা স্রোতের দিকের সাথে থিটা তথা নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এটা সবসময় নাইনটি নাও হতে পারে কিন্তু এমত অবস্থার জন্য নাইনটি হবে কারণ ব্যক্তি ঠিক সোজাসুজি অপর পারের বিন্দুতে পৌঁছাতে চায় তাহলে সে আপনারও যে বিন্দুতে যায় সে বিন্দুটা বা সে রেখাটা স্রোতের দিকের সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করে এবং থিটার মান নাইনটি ডিগ্রি হবে তো সেক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি থিটার মান নাইনটি ডিগ্রি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা বলবো টেন নাইনটি ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি সাইন আলফা ডিভাইড বাই ইউ প্লাস বি কস আলফা কেমন তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা জেনে টেন নাইনটি ডিগ্রির মানে হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত কেমন অসংজ্ঞায়িত ইজ ইকুয়ালটা আমরা কী পাচ্ছি বি সাইন আলফা ডিভাইড বাই ইউ প্লাস বি কজ আলফা তো অনেক কারণে অসংজ্ঞায়িত হতে পারে কোনো কিছু রেজাল্টটা এখন এক্ষেত্রে আমরা এমনও বলতে পারি যে উপরে অনেক কিছুই থাকতে পারে উপরে যেটাকে যদি আমরা বলি সামথিং কেমন উপরে সাম কিছু একটা থাকলো আর হর হিসেবে যদি আমি জিরো নিই এইটাও কিন্তু অসংজ্ঞায়িত হয় কেমন তাহলে সামথিং ডিভাইড বাই জিরো ইজ ইকাল টু অসংজ্ঞায়িত ধরে নিতে পারো ইজ ইকাল টু বি সাইন আলফা ডিভাইড বাই ইউ প্লাস ভি কজ আলফা কেমন তো এবং উভয় পাশের ভগ্নাংশ যদি তুমি কম্পেয়ার করো তাহলে লব সমান কি সুনির্দিষ্টভাবে তুমি বলতে না পারলেও হর সমান কি তুমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারবে না যে হর ইউ প্লাস ভি কল কজ আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা শর্টকাট এটুকু বলতে পারি যে কোনো কিছুর মান যখন অসংজ্ঞায়িত হয় তখন তার হর শূন্য হয় কেমন এভাবেও তোমরা বলতে পারো তাহলে এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি দেখো বি প্লাস ইউ প্লাস ইউ প্লাস ভি কজ আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে তোমার জিরো তাই না তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের আলফার মান বের করে নিতে পারি বি কজ আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস ইউ বা কজ আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস ইউ ডিভাইড বাই ভি যেখানে ইউ কি ছিল ইউ ছিল হচ্ছে স্রোতের ব্যাগ ইউ ছিল স্রোতের ব্যাগ এবং বি ছিল দাঁড় বা ব্যক্তির ব্যাগ কেমন সেখান থেকে তুমি আলফার মান বের করে আনতে পারো আলফা হচ্ছে ব্যক্তি ঠিক অপর পারে যেতে স্রোতের দিকের সাথে কত ডিগ্রি কোণে রাওনা দেবে সেই কোণেরই পরিমাপ কেমন তাহলে আসলে আমরা দুইটা সূত্র শিখলাম একটা হচ্ছে লব্ধি ব্যাগ আর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ বি কস আলফা এবং লব্ধির দি টেন থিটা অর্থাৎ লব্ধিটা কত ডিগ্রি কোণে পৌঁছে গেল অর্থাৎ তোমার কোণের কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটল সেটা যদি থিটা হয় তো টেন থিট ইজ ইকাল টু ভি সাইন আলফা ডিভাইড বাই ইউ প্লাস ভি কস আলফা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা এই দুটো ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা ব্যক্তি কত ব্যাগে পৌঁছাবে এবং কত কোণে পৌঁছাবে সে সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি কেমন এবং লব্ধি কোণটা লব্ধি স্রোতের দিকের সাথে যদি থিটে ছিল নাইনটি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তো সেখানটা আমরা আরেকটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করলাম সেটা হচ্ছে কজ আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস ইউ ডিভাইড বাই ভি কেমন তো আসো আমরা আজকের আলোচনায় চলে যাচ্ছি তো আমরা আজকে ধরে নিলাম যে আপাতত স্রোত নেই ব্যক্তি এ বিন্দু থেকে বিতে যাবে বা দাঁড় আমরা দাঁড়ের ব্যাগটাকে ধরে নিচ্ছি ধরি দাঁড়ের ব্যাগ দাঁড়ের ব্যাগ সমান হচ্ছে ইউ হ্যাঁ মিটার পার সেকেন্ড বলে আমরা ধরে নিলাম কেমন এবং স্রোতের ব্যাগ স্রোতের ব্যাগকে আমরা ভি মিটার পার সেকেন্ড বলে আমরা ধরে নিলাম হ্যাঁ আর যে নদীর বিস্তার বা খালের বিস্তারকে আমরা ডি ধরে নিলাম খালের বিস্তার বা প্রস্থ যেটা বলতে পারো 
विस्तार इज इक्ल टू हे डि मीटर बोले धरे निल क्यों स्रोत जो ना थे तेल व्यक्तर व दारे बैग यू को द्वारा कि होना बोलो प्रभावित होना तो देखो स्रोत ना थे स्रोत ना थे ए थे विभिन्दुते टी वन समय लागे थे ए बीते जेते जेते जो टी ओन सेकेंड समय लागे टी ओन सेकेंड कम समय लागले कि बोलते परि जो समय लागे तो डि इज इक्ल टू तुम्हारा जान अतिक्रांत दूरत इज इक्ल टू हे बीटी दारे बैग इंटू समय अर्थात तुम्हारा बोलते पर डि इज इक्ल टू भि भि बोलते दाँडे बैग सरि दाँडे बैगटा के यू द्वारा डिनोट कर इंटू टी ओन द्वारा डिनोट करते अर्थात अतिक्रांत दूरत इज इक्ल टू भि टी बैग गुण समय यह निर्धारण करते फर्मुला एप्लाई करा जाए जो समय है अर्थात व्यक्ति व वस्तु जदि पूरा समय दौरे ये बैगे चले कम तक तुम ये फर्मुला एप्लाई करते जेहतु देखो व्यक्ति जो ए बीते जा स्रोत नहीं खाले तक तो तर व्यक्तर बैग यूखने बजाय थको धरे नहीं व्यक्ति तरह बैगर कोवर्तन घटा ना ये पूरा समय दौरे तर अतिक्रांत दूरत जो डी है तेल से क्षेत्र में अतिक्रांत दूरत समान बैग गुण समय फर्मुलाट एप्लाई करते मन रखते पर जरा तुम्हारा जरा सायन्से पढ़ो ये सवार का एक परिचित फर्मुला हम आर्टस कमार्सर स्टूडेंटर जो इट परिचित को फर्मुला ना हमें ओखिक नियम ये एक्सटाब्लिश करते तो आप धरे नहीं अतिक्रांत तुम्हारा मन रखते पर अतिक्रांत दूरत समान हे बैक गुण समय तो यहन टी ओन मान बेर फिलते परि टी ओन इज इक्ल टू हे कत बोलो डि बू एट इक्ुएशन नम्बर वन दिए रेखे दिल देखो स्रोत जदि ना थे क्ति दाँड ए थे बीते जो कि समय लगे टी ओन इज इक्ल टू हे डि बू पर समय लगे क्योंकि स्रोत थे कम स्रोत थे व्यक्ति के बाद देखो मन करो नदी तो स्रोत आ स्रोत जाथार कथा धरे निल स्रोतर बैगटा के धरे तेल व्यक्ति जदि ए थे बीते रावना दीते चाय बीते पोचाते चाय व्यक्ति के अभी बराबर रावना दी क्यूँ स्रोतर कारण से एक जाए बोलो बी थे दूरे सर गए पोछा तई व्यक्ति के स्रोत जे दिखे पोछाते चाय स्रोतर दिखे साथ निर्दिष्ट को मुखे रावना दीते हैं कैमन त्यक्ति के रावना दीते हैं ये कैमन एवं बैगटा के धरे नहीं मीटर पर सेकेंड ओके धर स्रोतर दिखे साथ व्यक्ति आलफा को रावना दिल क्लियर ताल कि आगे आलोचना थे शिखल व्यक्ति जो बीत एम अवस्था आर बेगे पोछाय इज इक्ल टू कि देखो स्रोत थे स्रोत थे व्यक्तर लब्धि बैग दाड़ व्यक्तर लब्धि बैग आर इज इक्ल टू हो कि आगे शिखे यू स्कोर प्लस भि स्कोर प्लस टू अफ यू भि कस अफ आलफा कस आलफा हे स्रोत और व्यक्तर अंतर्भुक्त को निर्माण एखान जेहे लब्धि अर्थात व्यक्ति जे बराबर जाफ्टर अल से जेहतु स्रोतर दिखे साथ थीटा इज इक्ल टू नाइनटी डिग्री को उत्पन्न कर थीटा इज इक्ल टू नाइनटी डिग्री को उत्पन्न कर तेल तुम्हारा कज आलफा इज इक्ल टू आगे फर्मुला थे तुम्हारा बोलते पर कज आलफा इज इक्ल टू माइनस यू बै बी तब एक क्षेत्र में ऊपर जो यू टा देखते यू छो तुम स्रोतर बैग एवं नि हर हिसाब से भि देखते भि हे मूलत दाँडे बैग तो चित्रे मूल चित्रे बर्तमान जो भिटा देखते यू द्वारा एवं एखे जो यू देखते भि द्वारा रिप्रेजेंट कर कज आलफा इज इक्ल टू हो जाए माइनस भि बू कम तो आसो एखान जिन देखते जेम देखो ये भि द्वारा यू द्वारा रिप्लेस कर एक क्षेत्र में कि पाई एवं जो टेन थीटा इज इक्ल टू टेन थीटा इज इक्ल टू ये बोली जारे को उत्पन्न करो ताकि नीचे कन्सटेंट कार रेखे दाओ भि प्लस यू कज आलफा ओके ऊपर पाची कत ऊपर पाची ऑनलि यू सैन आलफा कम 
যেহেতু থিটার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি আমরা বলবো টেন নাইনটি ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ সাইন আলফা ডিভাইড বাই ভি প্লাস ইউ কস আলফা কেমন তো সেখান থেকে আমরা কজ আলফার একটা ভ্যালু পেয়ে যাবো যেহেতু টেন নাইনটি ডিগ্রির মানে অসংখ্যায় তো এটার এর আগের অংশ আমরা আলোচনা করেছি তাই ডিটেলসে যাচ্ছি না সুতরাং আমরা এখান থেকে কজ আলফার একটা মান পেয়ে যাচ্ছি কজ আলফা ইজ ইকুয়াল টু কত পাচ্ছো মাইনাস ভি ডিভাইড বাই ইউ কেমন এই মাইনাস ভি ডিভাইড বাই ইউ আমরা কি করব এই যে অংশে ইনফুট করে দিব কেমন আর ইজ ইকুয়াল টু রুটো বাড়ে তো তো দেখো তাহলে কত পাচ্ছি আর এর ভ্যালু কত পাচ্ছি লোপ দিবে কত পাচ্ছি ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু অফ ইউ ভি কজ আলফার ভ্যালু পাচ্ছি মাইনাস বি বাই ইউ তো আমরা এখানে মাইনাস ভি বাই ইউ রিপ্লেস করে দিলাম তাহলে দেখো এরপর আমাদের রেজাল্ট কি আসছে ইস ইকুয়াল টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস টু ইউ ইন্টু ভি ডট ইন্টু ভি বাই ইউ কেমন তাহলে ইউ সাথে ইউ ক্যান্সেল হয়ে গেল আমরা পেলাম টু অফ ভি স্কোয়ার কেমন তার সব পেজ চলে যাচ্ছি কি পেলে আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার মাইনাস টু অফ ভি স্কোয়ার তাহলে আমাদের আর থাকবে ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার তাই না সুতরাং দেখো লব্ধি ব্যাগ আর সমান আমরা কত পেলাম সুতরাং আর ইজ ইকুয়ালটা আমরা পেলাম রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার এই হচ্ছে লব্ধি ব্যাগ তো খেয়াল করো ব্যক্তি যখন স্রোতযুক্ত নদীতে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে যাবে অর্থাৎ ডি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে তখন তার ব্যাগ স্রোতের ব্যাগ যদি ভি হয় ব্যক্তির ব্যাগ যদি ইউ হয় কেমন ব্যক্তি কিন্তু ইউ ব্যাগে বি বিন্দুতে যেতে পারবে না ব্যক্তি আর ব্যাগে বি বিন্দুতে পৌঁছাবে ইউ ব্যাগে রাওনা দিলে কি হবে স্রোতের প্রভাবে ব্যক্তির ব্যাগ ইউ থেকে পরিবর্তিত হয়ে আর হয়ে যাবে তো এমত অবস্থায় ব্যক্তি যদি এ থেকে বি দে পৌঁছাতে টি টু পরিমাণ সময় লাগে হ্যাঁ এবং প্রয়োজনীয় সময় প্রয়োজনীয় সময় প্রয়োজনীয় সময় টি টু হলে কেমন এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি অতিক্রান্ত দূরত্ব ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ব্যাগ গুণ সময় তো এমত অবস্থায় ব্যাগ হচ্ছে আর এবং সময় হচ্ছে কত বলো টি টু তাহলে টি টু ইজ ইকুয়ালটা আমাদের হাতে দাঁড়ালো ডি ডিভাইড বাই আর কেমন তো আর এর ভ্যালু কত পেলাম আমরা আর এর ভ্যালু পেলাম রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার হ্যাঁ এবং তোমরা এর আগের পেজে দেখেছ যদি স্রোত না থাকতো তাহলে ব্যক্তির এই খালটা এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময় টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ছিল ডি ডিভাইড বাই অনলি ইউ তাই না ডি ডিভাইড বাই অনলি ইউ ছিল এখন এই দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করতে হবে কে বড় টি ওয়ান বড় না টি টু বড় অর্থাৎ কখন বেশি সময় লাগবে এই জিনিসটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে স্রোত না থাকলে সময় টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই ইউ এবং স্রোত থাকলে ব্যক্তির এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে যেতে প্রয়োজনীয় সময় টি টু ইজ ইকুয়াল টু ডি ডিভাইড বাই ইউ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো দেখো এটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডি ডিভাইড বাই রুট ওভার ইউ স্কোয়ার কারণ ইউকে আমরা রুট ওভার ইউ স্কোয়ার বলতে পারি এখন বলো রুট ওভার ইউ স্কোয়ার বড় না রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বড় অবভিয়াসলি রুট ওভার ইউ স্কোয়ারটা রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার থেকে বড় কারণ এখানে ইউ স্কোয়ার থেকে কিছু একটা অংশ তোমাকে কি করে দিতে হচ্ছে বাদ দিয়ে দিতে হচ্ছে কেমন এই জন্য ইউ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অবভিয়াসলি ইউ স্কোয়ার থেকে ছোট হবে তাহলে আসলে আমরা এখানে কথাটা বলে নিই যেহেতু ইউ স্কোয়ার ইজ গ্যাটার দেন ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার থেকে ইউ স্কোয়ারটা বড় তাহলে রুট ওভার ইউ স্কোয়ার ইজ অলসো গ্যাটার দেন রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার অর্থাৎ বড় রাশিকে রুট করলেও সেটা ছোট রাশি থেকে কী হয়ে থাকে যায় বলো বড় থেকে যায় এবং তোমরা জানো যে ভগ্নাংশের লব কিন্তু আমাদের উভয় ভগ্নাংশের লব সমান তো দুটা ভগ্নাংশের লব যদি সমান হয় যার হর বড় সেই মূলত ছোট তাই না আর যার হর ছোট সে মূলত বড় কেমন যেমন মনে করো তুমি যদি তিনকে চার দিয়ে ভাগ করো যে রেজাল্টটা আসে তুমি যদি তিনকে দুই দিয়ে ভাগ করো বা চার থেকে ছোট কোনো রাশি দিয়ে যদি ভাগ করো রেজাল্টটা তুলনামূলকভাবে বড় হয় তার লব যদি সমান হয় যার হর বড় সে ছোট আর যার হর ছোট সে মূলত কি হয় বলো বড় হয় তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা টি ওয়ান এবং টি টুর ক্ষেত্রে বলতে পারি যে সুতরাং ডি ডিভাইড বাই রুট ওভার ইউ স্কোয়ার ডি ডিভাইড বাই রুট ওভার ইউ স্কোয়ার যেহেতু এর হর বড় আফটার ভগ্নাংশ এটা ছোট হয়ে যাবে ইস লেস দেন ডি ডিভাইড বাই 
बोलो रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट दैट मींस जे टी वन डी डिवाइड बे रूट ओवर यू स्क्वायर छेलो मुलो तो टी वन एर फेलो टी वन इज लेस देन टी टू ओके और तो टी टू इज गेटर देन शुद्रंग टी टू इज गेटर देन टी वन टी टू टा टी वन थे के बोलो तो हम टी टू पर इच्छो की चलो स्ट्रो थाकले ए बिंदु थे के बी बिंदु ते जेते प्रोजेनियो शम्य आ टी वन ए पर इच्छो चलो स्ट्रो ना थाकले ए बिंदु थे के बी बिंदु ते जेते प्रोजेनियो शम्य जो तो टी टू इज गेटर देन टी वन और तो स्ट्रो थाकले ए बिंदु थे के बी बिंदु ते जेते बेशी शम्य लग बे इटे हम रा बुझलाम ते बसि समय लगे कम ओके ये छोड़ा छत्तीस नम्बर प्रश्न आंसर कम ठीक है तो आज के पर्यत सबा भलो थको सुस्थ थको और सर्वोपरि पढ़ाशनार मध्य थको एरपे जो को ना ना बुझे थको हाँ कमेंट बक्से कमेंट कर जान दिव कम ओके अल्लाह हाफिज